আসসালামু আলাইকুম টু অল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো দেখতে পাচ্ছেন যথারীতি একটা ব্লগ রেডি করার জন্য ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছি তো যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি যদি সম্ভব হয় অবশ্যই অবশ্যই আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না এবং পাশে থাকা বেলাইগুটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন তাতে করে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন আমার ভিডিওর আপডেটগুলো আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট আই মিন ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে চাইলেও কিন্তু আপনারা আমার সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন তার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে জাস্ট একটা ক্লিক করে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আমার তো অ্যাকচুয়ালি আজকে একটু অফ টপিকে আপনাদের সাথে কথা বলবো কারণ হচ্ছে যে সমসাময়িক বা সাম্প্রতিক এমন কিছু বিষয় হয়তো চলে আসে আমাদের সামনে যেগুলো নিয়ে আসলে আমি মনে করি যে আমাদের কথা বলা উচিত আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবং কি বলবো যে আমি শুরু করে দিয়েছি লাস্ট টু আর থ্রি ডেজ আমি কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি তো আমার মতো যারা আরও আছেন স্পেশালি যারা ইউটিউবার বা ব্লগার যারা আসলে অনলাইন অন ভিত্তিক কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা আলোচনা করবেন তাহলে অনেক বেশি বেটার হবে এটা আসলে সাধারণ পাবলিক বা সাধারণ জনগণ অনেক বিষয় জানতে পারবে যেগুলো আসলে তাদের কাছে হয়তো বা অজানা থাকতে পারে তো আজকে মূলত আমি কথা বলবো বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে কিছু কথা তো মুশফিকুর রহিম সম্পর্কে আমি কিছু কথা মূলত আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আসলে এটা কতটুকু কি বলবো যে সমীচীন হবে কিনা আমার ঠিক জানা নেই তারপরেও আমার ইন পার্সন আমার মনে হয় যে আমার নিজে থেকে মনে হয়েছে এটা বলা উচিত তো ঠিক মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো তো আপনারা জানেন যে সাম্প্রতিক সময় কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান সফর করেছে এবং বলতে গেলে সবগুলো ম্যাচই কিন্তু হেরেছে টি টোয়েন্টি প্লাস একটা টেস্ট অলরেডি খেলে ফেলেছে দুই দফায় কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে যাওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের যে সমস্ত ন্যাশনাল টিমের যে সমস্ত প্লেয়ার তারা কিন্তু গিয়েছিলো বাট সেখানে শুধু একজন প্লেয়ার অ্যাবসেন্ট ছিল বা যে আগেই বলেছে যে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বা পারিবারিক বিভিন্ন একটা কারণ দেখিয়েছে বিসিবির কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সে কিন্তু যায়নি আর সেটা কেউ নয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের বেস্ট ব্যাটসম্যান কাম ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম তো উইকেট কিপারও ডেফিনেটলি তো এখন যদিও উইকেট কিপিং করছে না আমি লাস্ট দু একটা ম্যাচ আমি দেখেছি তো যাই হোক যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছিলাম যে মুশফিকুর রহিম কিন্তু পাকিস্তান সফর করেনি এবং এই পাকিস্তান সফর না করার কারণে কিন্তু চরম একটা ইফেক্ট কিন্তু আমাদের ক্রিকেটে চলে আসছে তো এই ক্রিকেট কীভাবে ইফেক্ট আসলো সেটা একটু বলি আপনারা ভালো করেই জানেন যে সাকিব আল হাসান আমাদের বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান কিন্তু এক বছরের জন্য ঠিক নিষিদ্ধ আছেন তো এক বছর কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত সে ক্রিকেটে মানে ফিরতে পারবে না এটা তো আমরা সবাই জানি আর সেকেন্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের পঞ্চ পাণ্ডব নামে খ্যাত পাঁচজন ক্রিকেটার আপনারা জানেন তো পাঁচজনের মধ্যে মাস্টারফি বিন মুর্তা যা আছে তামিম ইকবাল আছে মুশফিকুর রহিম আছে সাকিব আল হাসান আছে এবং মাহমুদুল আলিয়াদ তো মাস্টারফিউ তো মানে মাস্টারফি বিন মুর্তজা তো সব ম্যাচ তো স্পেশালি টেস্ট খেলে না ওয়ান ডেও ওয়ান ডে খেলে তো কন্টিনিউ করছে এখন জিমবে সিরিজ চলছে অধিনায়কত্ব অধিনায়কত্ব করছেন টি টোয়েন্টিতে তো আগেই অবসর নিয়েছেন তো শুধুমাত্র ওয়ান ডে খেলছেন তো পাঁচজনের মধ্যে তো একজন চলে গেল আমি মাস্টারফিকে আমি টেস্টে যেহেতু নেই পাশাপাশি টি টোয়েন্টিতেও নেই শুধুমাত্র ওয়ান ডেতে আছেন তো মাস্টারফির কথা বাদই দিলাম স্পেশালি যে বাকি চারজন আছে তাদের মধ্যে যদি বলি সেটা হচ্ছে সাকিব আল হাসানও কিন্তু নেই তাহলে আমাদের হাতে থাকে তিনজন তিনজনের মধ্যে এখন যদি বলি মুশফিকুর রহিম যদি না যায় তাহলে আমার হাতে অপশন থাকে দুইজন তামিম ইকবাল আর মাহমুদুল আলিয়া তো সিনিয়র ক্রিকেটার যারা তাদের মধ্যে কিন্তু এই পাঁচজনের নাম প্রথমে আসবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমে আমি যদি বলে থাকি ঠিক এই মুহূর্তে গলায় একটু সমস্যা চাকে নেই এখন যে বিষয়টি আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে মুশফিকুর রহিম নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তানে আপনারা জানেন যে কি হয়েছিল ইতোপূর্বে জঙ্গি হামলা হয়েছিল তো এই জঙ্গি হামলা হওয়ার কারণে সেটা ছিল শ্রীলঙ্কা ওই সময় ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল পাকিস্তান ঠিক ওই মধ্যে কিন্তু জঙ্গি হামলা হয়েছিল এবং তাতে করে আসলে স্পেশালি কারো কোনো ক্ষতি হয়নি আলহামদুলিল্লাহ বেঁচে গিয়েছে তো এইটার পর থেকে মূলত ওই দেশটিতে কিন্তু কোনো দেশের ক্রিকেটাররাই বা কোনো দেশ কিন্তু খেলতে যায় না খুব কম বাট সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু দেশ বা টিম কিন্তু সফর করেছে জিম ওবে সফর করেছে আমাদের বাংলাদেশ অলরেডি সফর করেছে আরও ছোটোখাটো দু একটা টিম গিয়েছে এই হলো বিষয় তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে দু হাজার নয় সালের 
বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম প্রথম অবস্থায় টি টোয়েন্টি খেলে আসলো অ্যান্ড দেন হচ্ছে একটা টেস্ট ম্যাচ খেলে কিন্তু আসছে দুই দফায় কিন্তু গিয়েছে বাংলাদেশের তামিম ইকবাল গিয়েছে সমু সরকারও মনে হয় গিয়েছিল লিটন কুমার দাস গিয়েছে কিনা আমি এক্স্যাক্ট বলতে পারতেছি না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ গিয়েছে মানে যাই হোক নাম আমি স্পেশালি বলবো না মানে ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমে যারা খেলে তারাই কিন্তু গিয়েছে শুধুমাত্র মুশফিকুর রহিম বাদে মুশফিকুর রহিম ভাই বলেছে নিরাপত্তা জনিত কারণে তার পরিবার তাকে নিয়ে চিন্তিত বা গেলে সমস্যা মানে পারিবারিক একটা কারণ দেখিয়েছে যে পাকিস্তানে সেই কারণে যাবে না ওকে ফাইন এবার বাংলাদেশে জিম্বাবুয়ে যখন টেস্ট ম্যাচ একমাত্র টেস্ট ম্যাচ সেখানে কিন্তু মুশফিকুর রহিম ভাই ডাবল হান্ড্রেড করেছেন আপনারা জানেন এবং নট আউট ছিলেন তো এটার পরবর্তীতে আমাদের একটু চাখে নেই আমাদের পাপন সাহেব বলেছিলেন যে মানে একটা কড়া ভাষাই বলেছিলেন মানে কথাটা একটু ইঙ্গিত করেছিলেন মুশফিকুর রহিমের দিকে তো এবং সেখান থেকে একটা স্পষ্ট হয়ে গেছিলো যে এবার হয়তো বা মুশফিকুর রহিম পাকিস্তানে খেলতে যাবে তো পাপন সাহেব যে কথাটি বলেছিলেন যে মুশফিকুর রহিমিকে শুধু তার পরিবারের একার সদস্য মাহমুদুল্লাহও কিন্তু বলতে গেলে আপাত আপাত দৃষ্টিতে যদি আমি দেখি তাহলে মাহমুদুল্লাহ কিন্তু একটা পরিবারের সদস্যই বলা যায় তো সে যদি গিয়ে খেলে আসতে পারে তাহলে মুশফিকুর রহিম কেন নয় কিছু হলে শুধু কি মানুষ মুশফিকুর তার পরিবারের সদস্যরা কি মুশফিকুর রহিমের জন্যই কাঁদবে মাহমুদুল্লাহর জন্য কাঁদবে না তো এই রকম একটা কথা বলেছিলেন আর কি তো এখন আমার কথা হচ্ছে কথা কিন্তু পুরোপুরি সত্য এখানে কিন্তু ইকুইটি মেনটেন হচ্ছে না আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে যদি দেখেন যে ইকুয়ালিটি যদি কোনো জায়গায় মেনটেন না হয় এই জিনিসটা কিন্তু আসলে কোনোভাবে তখন আমরা অ্যাকসেপ্ট করা সম্ভব না আপনি এই জায়গাতে সব ক্রিকেটার যে জায়গাতে যেতে পারছে মুশফিকুর রহিম ভাই আপনাকে বলছে আপনার কি সমস্যা আমি জানি মুশফিকুর রহিম তার এই ভিডিও দেখবে না বাট তার যে সমস্ত লোকজন আছে অনেকে এই এই বিষয়গুলো জানার দরকার তো ভাই আপনার কি সমস্যা আপনি গেলে কি হতে পারে পরিবার যে শুধু আপনার আছে আর কারো পরিবার নাই বিষয়টা কিন্তু এরকমও না এবং আপনি যে ডিসিশন নিয়েছেন আমি সেটাকে মানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সম্মান করছি আপনার ডিসিশন ঠিক আছে বাট ইন পার্সপেকটিভ অফ ইউর কান্ট্রি আপনার দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে কি আপনি কি মনে করেন আসলে আপনার যাওয়া উচিত কি না কোনটা আগে নিজ দেশ আগে না নিজ পরিবার আগে আপনারাই বলুন তো যে দেশ আগে না পরিবার আগে তো আমার মনে হয় যে এই সবাই হয়তো এক্সপেক্ট করেছিল যে যেহেতু দুই দফায় খেলে আসছে বাংলাদেশ কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়নি তো যে হয়তো বা এবার মুশফিকুর রহিম যাবে বাট সাম্প্রতিক এই জিম্বাবুয়ে টেস্ট ম্যাচের পরে কিন্তু সে আবারও একটা প্রাইভেট মিডিয়াকে বলেছে যে মানে ওয়ান কাইন্ড অফ এইভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে তার সিদ্ধান্ত সে অনর সে যাবে না তো আমার কাছে এটা একটু আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় একটু কলিউশন ওয়ান কাইন্ডস অফ কলিউশন ওয়ান কাইন্ডস অফ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং যাই হোক না কেন যে কোনো কারণেই হোক মুশফিকুর রহিম ভাই যে ডিসিশনটা নিতে যাচ্ছেন আই থিঙ্ক এটা আমাদের জন্য শুভ করোনা বা মঙ্গল না মঙ্গলজনক না এক্স্যাক্টলি কারণ হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যেই কিন্তু সবগুলো ম্যাচ হেরেছি যে কটা ম্যাচ পাকিস্তানে গিয়ে খেলেছি সবগুলো হেরেছি আমি তো বলে দিলাম যে বাংলাদেশের যান প্রাণ আমাদের প্রিয় ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ভাই কিন্তু নেই তো মুশফিকুর রহিম ভাই হচ্ছে বেস্ট ব্যাটসম্যান কাম ক্রিকেটার সেও যদি না যায় তাহলে মানে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু দলের পরিস্থিতি কন্ডিশন ভালো থাকবে না এটা আমরা এমনিতেই বুঝতে পারতেছি তাহলে আমাদের ওখানে গিয়ে খেলার দরকারটা গেছিলাম আমরা তো হেরেই যাচ্ছি আলটিমেটলি তো আমার যেটা মনে হয় যে সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে মানে আমার আমার যেটা মনে হয় যে মুশফিকুর রহিমকে এই সিদ্ধান্তটাই নেওয়া উচিত যে আসলে তার যাওয়া উচিত পাকিস্তানে সে যাচ্ছে না এখানে আরও যে বাদ বাকি ক্রিকেটারগুলো আছে তারাও কিন্তু এই জিনিসটা চিন্তা করছে যে হ্যাঁ সে হয়তো ভালো ক্রিকেটার যা করে যাচ্ছে না তার ডিমান্ড বেশি এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন বলছি যে আমি সব কথা বলছি একেবারেই সেটাই সঠিক বিষয়টা এরকমও না বাট এটা আমার কাছে মনে হয় আমাদের পরিবার তো সবারই আছে কার নাই তো এখানে যদি আমি বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে মোস্তাফিজ মোস্তাফিজুর রহমান বা মুশফিকুর রহিম বা তামিম ইকবাল বা সাকিব আল হাসান সৌম্য সরকার আবার যদি বলি লিটুন দাস এগুলো কি মানে আলাদা 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 তো না একজন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা তো আমাদের জন্যই ক্ষতি হবে তো যে জায়গাতে সবাই যেতে পারতেছে সেখানে শুধু মুশফিকুর রহিম অ্যাবসেন্ট তো অ্যাজ এ সিনিয়র ক্রিকেটার অ্যাজ এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ অ্যাজ এ লিটারেট পারসন সে কিন্তু হায়ার এডুকেটেড আপনারা জানেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে উইথ ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্ট এ বেস্ট ক্রিকেটার অফ বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্ট পারসন অনেস্ট 
মানে একেবারে অনেস্ট আমি আমার মনে হয় যে যে সমস্ত প্লেয়ার বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট টিমের যে সমস্ত প্লেয়ার তার মধ্যে মুশফিকুর রহিম ইজ ওয়ান অফ দ্য অনেস্ট প্লেয়ার একেবারেই সিম্পলি বলা যায় এত গুণ যে মানুষের মধ্যে তো সে যদি একটা ডিসিশন যদি ভেবে চিনতে না নেয় বা দেশের কথাটাকে যদি সে প্রাধান্য না দেয় বা মূল্যায়ন না করে আমার মনে হয় এই জিনিসটা খুবই প্যাথেটিক এটা আসলে কোনোভাবেই কিন্তু আমরা চাইলেও মেনে নিতে পারবো না তো আমাদের আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি সাধারণ জনগণ আছি আমাদের একটাই চাওয়া মুশফিকুর রহিমের কাছে যে ভাই দয়া করে আমাদের দেশের কথাটাকে একবার একটু ভাববেন পরিবারের কথা ভাবছেন কোনো সমস্যা নেই পরিবার ভাবতে হবে তো দেশের কথাটা যদি একটু যদি আপনি একবার জাস্ট একটু থিঙ্ক করেন যে আপনার আপনার শুধুমাত্র আপনার কারণেই কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে যে কোনো একটা ম্যাচে একজন ক্রিকেটার যদি দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আমি মনে করি যেটা ইন পারসন যে ম্যাচ কিন্তু উইন করা সম্ভব সেই একজন কিন্তু আপনিও হতে পারেন ষোলো কোটি মানুষের দেশ এখন আরও বেড়ে গেছে আঠারো কোটি হয়তো হয়ে গিয়েছে রিসেন্ট মানে রিসেন্ট যে স্ট্যাটিস্টিক্স এটা আমি দেখিনি তো আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সত্য কথা বলতে আমার প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা লেগেছে তো আমি আবারও বলছি যে রিকোয়েস্ট করছি মুশফিক ভাই যদি সম্ভব হয় প্লিজ আপনি আপনার সিদ্ধান্তটাকে উইড্র করে শুধুমাত্র দেশের স্বার্থের দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আপনার অবশ্যই যাওয়া উচিত এবং আমরা এটা আশা করছি যে আপনি অবশ্যই যাবেন আর আপনাকে তো বলেই দিলাম যে ভাই বেস্ট ক্রিকেটারের মধ্যে আপনি একজন তো আপনি যখন না থাকবেন আপনার টিমে আলটিমেটলি কিন্তু টিমটা অনেকটাই ভঙ্গুর হয়ে যায় বা যদি বলতে চাই যে টিম আমরা যে উইনিং যে পার্সেন্টেজটা সেটা কিন্তু অনেকটাই কমে যায় তো আশা করছি যে আপনি অবশ্যই অবশ্যই ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের সঙ্গে এবার অবশ্যই পাকিস্তানে যাবেন তো যাই হোক আমার আজকে একটা অফ টপিক আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি এতক্ষণ দেখেছেন যদি কোনো ব্লগার বা ইউটিউবার ভাই বা কেউ দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনারাও চেষ্টা করবেন এই সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার যদি কোনো কারণে সম্ভব হয় আর কি আপনার পক্ষে তো অনেক কথা বললাম এই বিষয়টি সবার কাছে ভালো লাগবে বিষয়টা ওরকমও না যদি ভালো নাও লাগে প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভালো লাগলে তো অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন তো অনেক কথা বললাম আর কথা বাড়াতে চাই না ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম